ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം നമ്മുടെ സൈനികരുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വളർന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും ആത്മാഭിമാനത്തിന് ഏൽക്കുന്ന വലിയ മുറിവ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ഒരു സൈനികൻ്റെ ജീവൻ ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ ഇത്രമേൽ വലുതായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കഴിവുകേടായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതിൽ കുറ്റം പറയാനാകില്ല അങ്ങനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ വിമർശിക്കുന്നവരൊക്കെ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന പതിവ് പല്ലവി ഉണ്ടായേക്കാം എങ്കിലും ചിലത് പറയാതിരിക്കാനാകില്ല തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായ എ കെ ആന്റണി ഇപ്പോൾ അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷത്തിന് പിന്നിൽ വെറുമൊരു റോഡ് നിർമ്മാണമല്ല കാരണം എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായ എ കെ ആന്റണി ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ മൗനം ഞങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസമായി ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലപാടായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നത് പട്ടാള നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിപ്പിക്കുക കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സൈനിക മേധാവികൾ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു ആ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു അതിനിടയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നു ചൈന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു കയറി കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു കയറി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ നിന്നുള്ള ബി ജെ പിയുടെ എം പി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെത്തുന്നു അപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു ശൈലിയാണ് എന്ത് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരു വലിയ മൗനം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ഓരോ തവണയും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ അറിയിക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ള ആളാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ചൈന നമ്മുടെ സുഹൃത്താവാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആത്യന്തികമായി അവർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എന്നുള്ള മനോഭാവം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ചൈനയുമായി നടക്കുന്ന ആ സംഘർഷത്തിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അവകാശം ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ട് തന്നെ അതെപ്പോഴെങ്കിലും അറിയാനുള്ള അവകാശമല്ല കൃത്യമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാനോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷം ഇപ്പോൾ ഉടലെടുത്തത് എന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥതല ചർച്ചകൾക്കൊന്നും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നും പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം തയ്യാറാകാതിരുന്നത് എന്നാണ് എ കെ ആന്റണി ചോദിച്ചത് അത് ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ചൈനയുമായുള്ള ഈ പ്രശ്നം നാൽപ്പത് ദിവസമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഒടുവിൽ നമ്മുടെ സൈനികരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയത് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഫലപ്രദമല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പൂർവകാല പ്രധാനമന്ത്രിമാർ രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ചൈനയിലേക്ക് സന്ദർശനം നടത്തി അന്നുണ്ടാക്കിയ നയതന്ത്ര ധാരണയുടെ തുടർച്ചയായി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നരസിംഹറാവു പിന്നാലെ ദേവഗൗഡ അതിനുശേഷം എ ബി വാജ്പേയി മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇവരെല്ലാം അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചൈനയുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തുകയും ആ ബന്ധം അതിർത്തിയെ സംഘർഷഭരിതമാക്കി മാറ്റുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബി ജെ പിക്കാരനായി എ ബി വാജ്പേയിയും അത് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം തുടക്കമിട്ട ആ ഒരു വലിയ നിർണായകമായ സന്ദർശനം രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നടത്തിയതായിരുന്നു അതിന് തുടർച്ചയായി ബാക്കി പ്രധാനമന്ത്രിമാരെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയുമായി അതിർത്തി സംഘർഷഭരിതമാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും നിർണായകമായ ഉടമ്പടികളിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പതിനെട്ട് വട്ടം ഷി ജിൻ പിങ്ങിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അഞ്ചു തവണ ചൈനയിൽ പോയി വുഹാനിലും മഹാബലിപുരത്തും മറ്റ് രണ്ട് ഉച്ചകോടികൾ നടന്നു ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെയും 
ആ ഉച്ചകോടികൾ നടന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഊഷ്മളമായ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചുരുക്കം അതുകൊണ്ടാണ് മോദിയുടെ മൗനം ഇപ്പോൾ കുറ്റകരമാകുന്നത് അത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മൗനം പാലിക്കുന്നു എന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ എന്ന് ചൈന ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ വധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ചൈനയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായി ആരും പറയുന്നതല്ല ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് വാളനാശമുണ്ടായി നമ്മുടെ പട്ടാളം അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവരൊന്നുമല്ല അടിക്ക് കൃത്യമായ തിരിച്ചടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരട്ടി പ്രഹരശേഷിയോടുകൂടി തിരിച്ചടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ചൈനയുടെ അത്ര ആയുധശേഷിയോ പട്ടാളശേഷിയോ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ചൈനയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ അതിർത്തി മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചൈനയെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കണക്കിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രഹരശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങളും വിഭവശേഷിയും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചൈന കുറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഭൂപ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നന്നായി പ്രഹരശേഷി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അത് ചൈനയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ചൈന ഇന്ത്യയുമായി അങ്ങനെ ഒരു തുറന്ന പോരാട്ടത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തയ്യാറാകുമോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് അതല്ല പ്രശ്നം നയതന്ത്ര തലത്തിൽ കൃത്യമായി ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്ത് അവിടെയാണ് എ കെ ആന്റണി ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെറുമൊരു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തർക്കമായിരുന്നു എങ്കിൽ എപ്പോഴേ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് നാൽപ്പത് ദിവസം ആ സംഘർഷം നിലനിൽക്കാനും അതൊടുവിൽ സൈനികരുടെ വീരമൃത്യുവിലേക്ക് നയിക്കാനും ഒന്നും കാരണമാകില്ലായിരുന്നു കാരണമാകേണ്ടതില്ല അത്ര നിസ്സാരമായി തന്നെ തീർക്കാവുന്നുള്ള പ്രശ്നം ഒരു വലിയ നയ ഒരു നയതന്ത്ര ചർച്ച നടന്നാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം അതിനപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ആ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന തന്നെയാണ് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയുടെ നേപ്പാൾ അവരുടെ ഭൂപടം മാറ്റി വരയ്ക്കാനിടയായ സാഹചര്യവും നേപ്പാളിന് അവിടെ ഒന്ന് ധൈര്യം കിട്ടി ഇന്ത്യ ഇത്രമേൽ സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യം അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഭൂപടം മാറ്റി വരയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നു അത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നു ദേശീയ അസംബ്ലി അംഗീകരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേപ്പാളിന് കിട്ടിയ ധൈര്യമുണ്ട് ചൈന നാൽപ്പത് ദിവസമായി ഈ സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള കാര്യമുണ്ട് ആ കാര്യമാണ് രാജ്യത്തിന് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് അതിന് പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രകോപനം എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയുമായി ഈ മഹാമാരിയുമായി തുടർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുമായി ഇന്ത്യ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നുവെന്നും ചൈനയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ചേരി വാണിജ്യ രംഗത്ത് വളർന്നു വരുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണോ ചൈനയ്ക്ക് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ കാരണങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് അജ്ഞാതമാണ് ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് ഒരുപക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കും അവരാണ് അതിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് നമ്മൾ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഉത്തരം നൽകേണ്ടവർ ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സൈനികർക്ക് ജീവഹാനി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ ഉത്തരത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ ഉത്തരം രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് 